juntos como hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. Un largo caminar por el desierto bajo el sol, no podemos avanzar sin la ayuda del Señor. Juntos como hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. Buen día queridos peregrinos, queridos hermanos, nos reunimos otra mañana junto a la mesa del altar de la Eucaristía, donde vamos a poner todas las intenciones que hemos recibido por medio de Facebook, por medio del correo electrónico, por medio también del contestador automático, y lo ponemos acá en la mesa del, del altar eh, para celebrar todos juntos esta Eucaristía. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. El Dios de la vida que ha resucitado a Jesucristo, rompiendo las ataduras de la muerte, esté con cada uno de ustedes. Y con, y con tu espíritu. Abramosle el corazón a Dios, a este Jesús que nos perdona, a este Jesús que murió por nuestros pecados, para la salvación de todos nosotros. Tú que destruiste el pecado y la muerte con tu resurrección, Señor, ten piedad. Señor, Señor ten piedad. Tú que has renovado la creación entera con tu resurrección, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que das la alegría a los vivos y la vida a los muertos con tu resurrección, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Y ahora todos juntos glorifiquemos a Dios. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú Señor, solo tú Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Nuestro que todos los años nos alegras con la celebración solemne de la resurrección de tu Hijo, concédenos por tu bondad que este júbilo alcance su plenitud en la Pascua del Cielo. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que siendo Dios, vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Lectura de los Hechos de los Apóstoles En una ocasión, Pedro y Juan subían al templo para la oración de la tarde. Allí encontraron a un paralítico de nacimiento que ponían diariamente junto a la puerta del templo llamada La Hermosa para pedir limosna a los que entraban. Cuando él vio a Pedro y a Juan entrar en el templo, les pidió una limosna. Entonces Pedro, fijando la mirada en él, lo mismo que Juan, le dijo, «Míranos». El hombre los miró fijamente esperando que le dieran algo. Pedro le dijo, «No tengo plata ni oro, pero te doy lo que tengo. En el nombre de Jesucristo de Nazaret». Levántate y camina. Y tomándolo de la mano derecha lo levantó. De inmediato se le fortalecieron los pies y los tobillos. Dando un salto se puso de pie y comenzó a caminar. Y entró con ellos en el templo, caminando, saltando y glorificando a Dios. 
Toda la gente lo vio caminar y alabar a Dios. Reconocieron que era el mendigo que pedía limosna sentado a la puerta del templo llamada La Hermosa y quedaron asombrados y llenos de admiración por lo que le había sucedido. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Alégrense los que buscan al Señor. Alégrense los que buscan al Señor. Den gracias al Señor, invoquen su nombre, hagan conocer entre los pueblos sus proezas, canten al Señor con instrumentos musicales, pregonen todas sus maravillas. Alégrense los que buscan al Señor. Gloríense en su santo nombre, alégrense los que buscan al Señor, recurran al Señor y a su poder, busquen constantemente su rostro. Alégrense los que buscan al Señor. Descendientes de Abraham, su servidor, hijo de Jacob, su elegido, el Señor es nuestro Dios, en toda la tierra rigen sus decretos. Alégrense los que buscan al Señor. Él se acuerda eternamente de su alianza, de la palabra que dio por mil generaciones, del pacto que selló con Abraham, del juramento que hizo a Isaac. Alégrense los que buscan al Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, este es el día que hizo el Señor. Alegrémonos y regocijémonos en él. Aleluya, el Señor esté con ustedes. Y con, y con el Espíritu. Espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria, Gloria a ti, Señor. Señor. El primer día de la semana, dos de los discípulos iban a un pequeño pueblo llamado Emaús, situado a unos diez kilómetros de Jerusalén. En el camino hablaban sobre lo que había ocurrido. Mientras conversaban y discutían, el mismo Jesús se acercó y siguió caminando con ellos, pero algo impedía que sus ojos lo reconocieran. Él les dijo, ¿qué comentaban por el camino? Ellos se detuvieron con el semblante triste y uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió, «Tú eres el único forastero en Jerusalén que ignora lo que pasó en estos días». «¿Qué cosa?» les preguntó. Ellos respondieron, «Lo referente a Jesús, el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y en palabras, delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo nuestros sumos sacerdotes y nuestros jefes lo entregaron para ser condenado a muerte y lo crucificaron». Nosotros esperábamos que fuera Él quien librara a Israel, pero a todo esto ya van tres días que sucedieron estas cosas. Es verdad que algunas mujeres que están con nosotros nos han desconcertado. Ellas fueron de madrugada al sepulcro y al no hallar el cuerpo de Jesús, volvieron diciendo que se les habían aparecido unos ángeles, asegurándoles que Él está vivo. Algunos de los nuestros fueron al sepulcro, y encontraron todo como las mujeres habían dicho, pero a él no lo vieron. Jesús les dijo, hombres duros de entendimiento, ¿cómo les cuesta creer todo lo que anunciaron los profetas? ¿No era necesario que el Mesías soportara esos sufrimientos para entrar en su gloria? Y comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, les interpretó en todas las escrituras lo que se refería a él. Cuando llegaron cerca del pueblo a donde iban, Jesús hizo ademán de seguir adelante. Pero ellos le insistieron, quédate con nosotros, porque ya es tarde y el día es Él entró y se quedó con ellos, y estando a la mesa, tomó el pan y pronunció la bendición. Luego lo partió y se lo dio. Entonces los ojos de los discípulos se abrieron y lo reconocieron, pero él había desaparecido de su vista. Y se decían, ¿no ardía acaso nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? En ese mismo momento se pusieron en camino y regresaron a Jerusalén. 
Allí encontraron reunidos a los once y a los demás que estaban con ellos. Y estos les dijeron, es verdad, el Señor ha resucitado y se apareció a Simón. Ellos por su parte contaron lo que les había pasado en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor. Gloria, Gloria a ti, Señor, Señor Jesús. En estas lecturas, en este día de Pascua, no es que me equivoco y hoy no es el día de Pascua, la octava de Pascua es el mismo día, es una fiesta tan grande, es la fiesta más grande de los cristianos. Es la salvación para nosotros, el regalarnos el Espíritu de Dios, la gracia de Dios. No solo somos creaciones de Dios, sino somos hijos de Dios en la resurrección, en el bautismo. Por eso la Pascua es la fiesta más grande nuestra. Y por eso la Pascua, para poner como signo que no se contiene en un día, no se contiene en 24 horas. Por eso, como contaban los curas en estos días tiene octava. La octava quiere decir que para que tomemos dimensión, la Pascua es para siempre. En esos ocho días está contenido que en un día no se puede contener. En ocho tampoco, es para siempre. Subimos de categoría, Estamos, somos de la categoría de los hijos de Dios. Antes éramos creación de Dios nomás. Ahora somos hijos y somos habitados por el Espíritu de Dios. En estas lindas lecturas que leímos hoy, está esta lectura, primera lectura de los Hechos de los Apóstoles, que vamos a leer durante todo este tiempo de Pascua. Y esta imagen de Pedro y Juan entrando en el templo, uno dice, qué ratones le podrían haber dado, ¿no? Una monedita al pobre hombre este que andaba sin un mango. Pero en realidad la frase que nos queda en el corazón y lo que alimenta nuestra fe es lo que le dicen. Mira, no tenemos ni oro ni plata, estamos medio justinianos, no como estamos todos nosotros, todo el mundo, la economía está quebrada, pero la salud está encima de la economía, estamos todos quebrados en lo que sea económico. Pero en el nombre de Jesús de Nazaret te decimos levántate y anda, ¿no? curate de tu enfermedad, y no solo de la enfermedad de tus piernas, sino de la enfermedad que puedas tener en el corazón, por ser indiferente a los demás y por no tener el amor de Dios en el corazón. Curate entero, no solo las piernas, curate entero, curate el corazón. Curate para la eternidad. Recibí esta gracia de Dios, esta vida de Dios, lo que decíamos recién. Nosotros también nos queda resonando, y ya que tenemos un ratito más para rezar, nos alimentamos de la oración, ¿no? Como dice el Salmo, como la sierva sediente busca corrientes de agua, así mi alma te busca a ti, Dios mío. Y entonces vamos buscando esas corrientes de agua, esas corrientes de gracia que vienen del corazón de Dios. Y entonces decimos, mirá lo que dijeron. Pedro y Juan, en el nombre de Jesús. Y entonces uno reza y dice, mira, en el nombre de Jesús, tenemos que invocar el nombre de Jesús. El nombre de Jesús sigue siendo tan poderoso como siempre. El nombre de Jesús resucitado sigue teniendo la potencia de dar vuelta a una persona, de sanarle la vida entera, de sanarle las piernas, el corazón y la eternidad, y llenarlo de gracia. Nosotros tenemos que invocar el nombre de Jesús, con fuerza para sanarnos, no solo de la coyuntura de este momento actual, sino para siempre. Que este momento que es muy difícil nos sirva no para quedar igual, sino para quedar mejor, para quedar distinto, para quedar sano, para escuchar las palabras que dijeron Pedro y Juan a este pobre hombre. En el nombre de Jesús de Nazaret, levantate y anda. Pedimos escuchar esas palabras, vivirlas e invocar el nombre de Jesús siempre. Que así sea, que así sea.
te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor. Por este pan que nos diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres, te presentamos el vino y el pan. Bendito sea por siempre, Señor. Bendito sea, Señor. El vino tú no lo diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan. Bendito sea por siempre, Señor. Recemos, hermanos, para que este sacrificio que es mío y también de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Acepta con bondad, Señor, el sacrificio de nuestra redención y obra en nosotros la salvación del alma y del cuerpo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Que el Señor esté con ustedes y con, y con tu espíritu. espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que, de, más que nunca en este día en que Cristo nuestra Pascua ha sido inmolado. Porque eres el verdadero Cordero que quitó el pecado del mundo, muriendo destruyó nuestra muerte y resucitando restauró la vida. Por eso con esta efusión del gozo pascual el mundo entero está llamado a la alegría, junto con los ángeles y los arcángeles que cantan un himno a tu gloria diciendo sin cesar Santo, Santo, Santo es el Señor Osana en las alturas, bendito es el que viene, en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo, y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Aquí está Jesús en medio nuestro. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces digno de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad 
a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el día santísimo de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Mario y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Recordamos y pedimos por todos nuestros queridos difuntos en este momento, con toda nuestra confianza, con toda nuestra esperanza, ponemos las vidas de todos ellos acá en el altar, en los brazos buenos de Jesús. Pedimos por todos ellos, pedimos también y especialmente por todos los fallecidos en estos últimos días, muy especialmente porque fallecieron muchos o solitos o con muy poca gente, no pudiendo despedirnos bien. Y pedimos particularmente acá por nuestro vecino obispo que falleció ayer, por Miguel Ángel Daníbale, por él pedimos la vida eterna y consuelo para toda la diócesis, Estamos pegaditos a la diosa de San Martín. Una cuadra para allá, ya Ciudadela, diosa de San Martín. Así que pedimos el cielo para él y consuelo para la diócesis y su familia. A todos ellos y a todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, San Roque, el santo cura brochero, la beata mamantula, San Cayetano y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con él y en él, a ti Dios, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos juntos la oración que el mismo Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras aguardamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concederé la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté con cada uno de ustedes. Y con, con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es Jesús, nuestro buen pastor resucitado. Es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Felices los invitados a la mesa del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo guarde mi alma para la vida eterna.
Queridos hermanos y hermanas, vamos a hacer ahora la oración para recibirlo a Jesús espiritualmente de San Alfonso María de Ligorio. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, vení al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Oremos. Los discípulos reconocieron al Señor Jesús al partir el pan. Aleluya. Aleluya. Padre, los sacramentos de tu Hijo que hemos recibido nos renueven espiritualmente y nos conviertan en nuevas criaturas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Pongamos nuestra confianza y nuestra vida en el amor materno de la Virgen diciendo... Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora de Luján, ruega por nosotros. San Cayetano, ruega por, por nosotros. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu. Que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes, sobre sus hogares, sus familias, y permanezca para siempre. Amén. La alegría del Señor resucitado es nuestra fuerza. Vayamos en paz. Aleluya. Aleluya. Demos gracias a Dios. Aleluya. Aleluya. Suenen campanas, suenen tambores, suenen guitarras y osanas a Dios. Renace el día, surge la luz. Cantemos, hermanos, un himno a Jesús. Porque Cristo resucitó. Porque Cristo resucitó. Porque Cristo resucitó.